সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো অবশ্যই ভালো আছো বাড়িতেই যেহেতু আছো তো পড়াশোনা তোমাদের চলছে তোমরা সংসদ টিভিতে ক্লাস দেখছো তো আমি আজকে আসছি তোমাদের সংসদ টিভির বাড়ির কাজের যে কিছু প্রবলেম বাড়ির কাজগুলো অনেকে ঠিকমতো করতে পারছো না অনেকে কমেন্ট করেছো আমাকে তো তাদের জন্যই এই বাড়ির কাজগুলো আমি সলভ করার চেষ্টা করছি দেখো ক্লাস নাইনের অনুশীলনী ষোলো পয়েন্ট এক পরিমিতি অধ্যায়ের আমি সাত নম্বর অঙ্কটা করছি প্রথমে দেখো সাত নম্বর অঙ্কটা কি একই সমাধি বাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য দশ মিটার এবং ক্ষেত্রফল আটচল্লিশ বর্গ মিটার হলে ত্রিভুজটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো সমাধি বাহু ত্রিভুজ বলছে দেখো বন্ধুরা সমাধি বাহু ত্রিভুজ মানে দুইটা বাহু সমান তো দেখো এখানে একটা ত্রিভুজ আমি আঁকছি এই ত্রিভুজটা যদিও ত্রিভুজটা না আঁকলেও তোমাদের চলবে আমি বোঝানোর জন্য এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান এগুলো হলো সমান বাহু আর এই নিচে যে বাহুটা দেখতে পাইতেস এটা হলো ভূমি ঠিক আছে তো এবং সমান সমান বাহুকে ধরা হয় এ এবং ভূমিকে ধরা হয় বি যেহেতু এটা এটা এবং এটা দুইটাই সমান এই জন্য এগুলোকে ধরা হচ্ছে এ এখানে কিন্তু প্রশ্নে দেখো সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য দশ মিটার দেওয়া আছে তার মানে এই এটাও দশ মিটার এটাও দশ মিটার আর এইটা বের করতে বলছে ভূমিটা দেওয়া নেই আর আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা হলো ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল হলো ফোর্টি এইট বর্গ মিটার এটা দেওয়া আছে তো আমরা কিভাবে সলভ করব দেখো তো আমরা লিখব দেওয়া আছে দেওয়া আছে ত্রিভুষ্টির সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান দশ মিটার এটা দেওয়া আছে প্রশ্নে আর আমাদেরকে বি বের করতে হবে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি ধরি ভূমি সমান বি মিটার এটা আমরা ধরে নিলাম এটা দেওয়া ছিল এই জন্য আমি লিখছি দেওয়া আছে আর বি দেওয়া নাই এই জন্য আমরা এটা ধরে নিচ্ছি আচ্ছা এখন এখানে ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে যেহেতু ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এটার মাধ্যমে এটা একটা ক্লু এটার মাধ্যমে যেহেতু আমরা অঙ্কটা করব তো আমরা জানি যে সমান সমান যে সমাধিবাহু যে ত্রিভুজ সমাধিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র বি বাই ফোর রেড ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এই জিনিসটা মনে রাখবা সূত্রটা তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে পড়ে নিবা তো অতএব ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল আমি এই সাইড থেকে লিখতেছি অতএব ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত হবে বি বাই ফোর রোড ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দেখো বন্ধুরা এটা কিন্তু সূত্র এই সূত্র কিন্তু মুখস্থ করতেই হবে সূত্র মুখস্থ না করলে কিন্তু এই লাইনে এসে প্রবলেম হবে আচ্ছা দেখো এখন আমি মান বসাচ্ছি বি বাই ফোর রোড ওভার ফোর এর মানটা কিন্তু দেওয়া আছে বন্ধুরা দেখো এর মান হলো দশ এই যে এর মান দশ দশ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বির মান দেওয়া নেই এটা আমরা বের করব আচ্ছা দশের উপরে বর্গ দশের বর্গ করলে একশো হয় দশ দশে একশো একশো আর চার গুণ করলে চারশো চারশো মাইনাস বি স্কোয়ার এইটা হলো ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল এখন দেখো এখানে কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আটচল্লিশ বর্গমিটার ফোর্টি এইট বর্গমিটার তো আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে এইটা ইকুয়াল টু ফোর্টি এইট মানে এইটাও তো ক্ষেত্রফল ওই একই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা লিখব প্রশ্ন মতে এইটা ইকুয়াল টু ফোর্টি এইট এইখানে আমি লিখি প্রশ্ন মতে বি বাই ফোর রোড ওভার চারশো মাইনাস বি স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু ফর্টি এইট দেখো এখানে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আটচল্লিশ বর্গ মিটার আর ক্ষেত্রফল আমরা এখানে বের করলাম এখানে কিন্তু একটা জিনিস লিখবো এখানে এককটা লিখে দিব বর্গ মিটার আচ্ছা এখন এই সমীকরণটা সমাধান করে আমরা বিয়ের মানটা বের করব আচ্ছা কিভাবে করব দেখো আড়াআড়ি গুণ করি এটার নিচে মনে করে এক আছে এক দিয়ে এগুলো এগুলো এটা বি উপরের সংখ্যা এইগুলো সব উপরের সংখ্যা আচ্ছা যদি আমি পরে করি একটু তোমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার করি দেখো বি উপরের সংখ্যা এটাও উপরের সংখ্যা আর এই চাষ ফোর এটা হলো নিচের সংখ্যা আর এখানে আছে ফোর্টি এইট বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই এখন দেখো এই এক দিয়ে এটাকে গুণ করো এক দিয়ে এটাকে গুণ করলে বি রোড ওভার চারশো মাইনাস বি স্কোয়ার আর কোনা কোনি গুণ চার দিয়ে এটাকে গুণ করে চার আসটা বত্রিশের দুই হাতে তিন 
চার চোখ ষোলো আর তিনে উনিশ এটা হলো এখন দেখো এই যে বর্গমূল আছে বর্গমূলের চিহ্ন থাকলে কিন্তু বর্গমূলটাকে উঠানো উঠানো দরকার উঠাইতে হবে তো বর্গমূলটাকে উঠানোর বুদ্ধি হলো সিস্টেম যেটা সেটা হলো এখানে উভয় পক্ষে বর্গ করে দিতে হবে এ পাশেও বর্গ করবো এ পাশেও বর্গ করবো ফোর এই যে এদিকেও বর্গ এদিকেও বর্গ উভয় পক্ষে বর্গ করে দিলাম তো তারপরে দেখো এখানে দেখো বি এর বর্গ করলে বি স্কোয়ার আর এখানে দেখো বর্গমূলের উপরে বর্গ আছে আমরা জানি যে বর্গমূল এবং বর্গ উঠে যায় বর্গ আর বর্গমূল একসঙ্গে থাকলে উঠে যাবে তাহলে এখানে চারশো মাইনাস বি স্কোয়ার আর একশো বিরানব্বইয়ের বর্গ করবো আমরা তোমরা ক্যালকুলেটরে করবা হাতে ক্যালকুলেটর রাখবা একশো বিরানব্বই গুণ একশো বিরানব্বই ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি যাই হোক এটা বর্গ করে ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি হইল এখন কি করবো দেখো এখন এটা গুণ করে দেব বি স্কোয়ারের সঙ্গে এটা গুণ করবো আচ্ছা গুণ করলে কত হয় দেখো চারশো বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দিয়ে এটাকে গুণ করলে বি টু দি পাওয়ার ফোর সমান ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি এটা হলো আচ্ছা নিচে লিখলে প্রবলেম হবে আমি এই সাইডে লিখছি দেখো আমি এখন এখানে লিখবো বা এই এই সংখ্যাগুলোকে আমি পক্ষান্তর করবো সব দেখো চারশো বি স্কোয়ার মাইনাস বিট দি পার ফোর এবং এই সংখ্যাটাকে পক্ষান্তর করে এই দিকে নিয়ে আসবো তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি সমান জিরো সবগুলো যেহেতু এটি পক্ষান্তর করে নিয়ে আসছে ওইদিকে কিছু নেই এই জন্য জিরো এখন এখানে একটু সাজাই নেবো দেখো মাইনাস বি টু দি পার ফোর প্লাস চারশো বি স্কোয়ার মাইনাস ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি সমান জিরো সাজাই নিলাম আচ্ছা সামনে কিন্তু ঋণাত্মক সংখ্যা থাকবে না সামনে মাইনার চিহ্নটা আমরা রাখব না তো এটাকে আউট করব ক্যাবনে আউট করব উভয় পুরো সংখ্যাটাকে পুরো সমীকরণটাকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করব মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করলে কি হয় দেখো মাইনাস ওয়ান দিয়ে এটাকে গুণ করলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে এটাকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে এইটাকে যদি মাইনাস দিয়ে গুণ করে তাহলে এখানে প্লাস হবে ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি সমান জিরো দেখো বন্ধুরা এই পর্যায়ে এসে আমাদেরকে এখন মিডিল টার্ম ফ্যাক্টার করতে হবে মিডিল টার্ম উৎপাদকে বিশ্লেষণ তোমরা করেছ তিন পয়েন্ট তিন অধ্যায় তো সেইভাবে আপনাদেরকে এটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টার এবং সংখ্যাটা একটু বড় আচ্ছা এখন এইটাকে ভাঙাইতে হবে আচ্ছা এটাকে ভাঙাইলে হবে দুইশো ছাপ্পান্ন দেখো দুইশো ছাপ্পান্ন আর হলে একশো চুয়াল্লিশ এই দুইটা সংখ্যা গুণ করলে এটা হয় আর যোগ করলে চারশো হয় তাহলে এখানে আমরা লিখবো দুইশো ছাপ্পান্ন বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ বি স্কোয়ার এই দুইটা যোগ করলে চারশো হবে আর গুণ করলে এই সংখ্যাটা হবে ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি হবে জিরো দেখো বন্ধুরা এখানে আমি বি স্কোয়ার কমন নেবো এই প্রথম দুইটা থেকে বি স্কোয়ার কমন নিচ্ছি বি স্কোয়ার কমন নিলে এখানে হবে বি স্কোয়ার মাইনাস এখানে হবে দুইশো ছাপ্পান্ন মাইনাস এই দুইটা সংখ্যা থেকে আমি একশো চুয়াল্লিশ কমন নেব একশো চুয়াল্লিশ কমন নিলে কত হয় বি স্কোয়ার এই যে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস দুইশো ছাপ্পান্ন ইকুয়াল টু জিরো দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস দুইশো ছাপ্পান্ন এখানেও আছে এখানেও আছে এটা আমি কমন নিলাম তাহলে কি থাকে এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ সমান জিরো এখন এই অবস্থায় এসে যখন দুইটা রাশির গুণফল আমরা পাচ্ছি জিরো তখন আমাদেরকে লিখতে হবে হয় এটাই গোল টু জিরো অথবা এটাই গোল টু জিরো তো আমি নিচে লিখবো না এইখানে লিখতেছি দেখো এখন লিখবো হয় বি স্কোয়ার মাইনাস দুশো ছাপ্পান্ন ইকুয়াল জিরো বা বি স্কোয়ার সমান এটা পক্ষান্তর করে নেই দুইশো ছাপ্পান্ন তাহলে বি সমান কথা হবে ওইদিকে বর্গমূল হয়ে যাবে তাহলে দুইশো ছাপ্পান্নর বর্গমূল হবে অতএব বি সমান ষোলো এইখানে একটা কথা বলে রাখি বন্ধুরা আমরা জানি 
যে এক এদিকে স্কয়ারটাকে উঠাই দিলে এদিকে বর্গমূল হয় এবং সামনে প্লাস মাইনাস চিহ্ন হয় এখানে কিন্তু প্লাস মাইনাস চিহ্নটা আমরা দিচ্ছি না কেন দিচ্ছি না কারণ আমরা জানি যে বি হলো ভূমির দৈর্ঘ্য তো ভূমির দৈর্ঘ্য তো কখনও ঋণাত্মক হইতে পারে না মাইনাস হইতে পারে না এই জন্য ওখানে মাইনাস চিহ্নটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই শুধু প্লাস দিলেই হবে অথবা অথবা দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ এটা বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ সমান জিরো বা বি স্কোয়ার সমান একশো চুয়াল্লিশ পক্ষান্ত করলাম তাহলে বি সমান কত হবে রুড ওভার একশো চুয়াল্লিশ অতএব বি সমান এটার বারো হয় একশো চুয়াল্লিশের বড় গমন হলো বারো তো যাই হোক বন্ধুরা দুইটা আমরা মান পাইলাম ভূমির দৈর্ঘ্য ষোলো মিটারও হইতে পারে বারো মিটারও হইতে পারে তো তোমরা অ্যান্সার লেখে দিবা অতএব ত্রিভুষ্টির ভূমির দৈর্ঘ্য বারো মিটার অথবা ষোলো মিটার দুইটাই লিখতে হবে কিন্তু অথবা দিয়ে লিখবো অতএব আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি অ্যান্সার অ্যান্সার লিখবা বারো মিটার অথবা ষোলো মিটার তো বন্ধুরা ঠিক আছে আমরা সাত নম্বর অঙ্কটা করলাম আরও বাড়ির কাজে কোনো প্রবলেম হলে তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আমি চেষ্টা করব দ্রুততম সময়ে ওইটা সলভ করে ভিডিওটা আপলোড দেওয়ার ধন্যবাদ